বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তোমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত তো আজ এই মুহূর্তে একদম ইম্পর্টেন্ট কয়েকটা রাইটিং স্কিল বলবো যে রাইটিং স্কিলগুলো কিন্তু তোমাদের পরীক্ষাতে আসবে কোন পরীক্ষায় না তোমরা যারা দু সালের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী তাদের জন্য বলছি দেখো আমাদের রাইটিংয়ে কটা থাকে তিনটে রাইটিং থাকে আমাদের তিনটে রাইটিংয়ে মোট থাকে হচ্ছে তিরিশ মার্ক কথাটা খুব ভালোভাবে বুঝে নেবে আমাদের তিনটে রাইটিং তিনটে রাইটিংয়ে কিন্তু আমাদের তিরিশ মার্ক রয়েছে আমাদের যেটা সব থেকে দুঃখের কথা যে আমাদের তিনটেই রাইটিং পরীক্ষাতে আসে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পরীক্ষাতে কোনো অর দেওয়া হয় না আর যদিও বা অর দেয় সে মানে খুবই রিক্সি খুবই খুবই কম বছর কিন্তু কম পরীক্ষাতে অর এসছে অর্থাৎ আমাদের তিনটে প্রশ্ন তিনটেই আমাদের করতে হবে অর্থাৎ তিনটে পার্টি কিন্তু আমাদের ইম্পর্টেন্ট এবং এমনভাবে প্র্যাকটিস করতে হবে যাতে কোনো প্রশ্ন আমাদের বাদ না যায় কি তাই তো তাহলে আমাদের সেইভাবে প্র্যাকটিস করতে হবে এবং সেভাবেই আমরা প্র্যাকটিস করবো এবং আশা রাখছি যা প্র্যাকটিস করবো তার ভেতরে কমন আসবে নেক্সট আমাদের সিলেবাসে কিন্তু অনেক কিছুই আছে রাইটিংয়ের মধ্যে বায়োগ্রাফি লেটার প্যারাগ্রাফ নোটিস স্টোরি প্রসেসিং এছাড়াও আরও এক্সেপ্ট এক্সেপ্ট অনেক কিছু স্বাভাবিকভাবে আমাদের পরীক্ষাতে যেগুলো আসে সেগুলো হচ্ছে বায়োগ্রাফি লেটার প্যারাগ্রাফ রিপোর্ট রাইটিং প্রসেসিং স্টোরি রাইটিং এগুলো কিন্তু আমাদের পরীক্ষাতে আসে এবছর কী কী আমাদের পরীক্ষাতে আসবে সেটাই হচ্ছে মূল ইম্পর্টেন্ট কথা আমরা কী কী প্র্যাকটিস করবো সেটা ইম্পর্টেন্ট কথা দেখো এবছর এর আগের বছর স্বাভাবিকভাবে বায়োগ্রাফি লেটার রাইটিং এবং প্যারাগ্রাফ লেটারের মধ্যে হচ্ছে এডিটোরিয়াল লেটার যেটা পরীক্ষাতে এসে গেছে লেটার রাইটিং এমন একটা জিনিস যেটা কিন্তু প্রায় প্রতি বছরই আমাদের পরীক্ষাতে আসে যে কারণে লেটার রাইটিং কিন্তু আমাদের প্র্যাকটিস করতেই হবে হ্যাঁ তবে একটা বিষয় যেটা জানানোর যে আগের বছর আমাদের এডিটোরিয়াল লেটার রাইটিং আসছে যখন এবছর আমাদের এডিটোরিয়াল লেটার রাইটিং আসবে না এবছর কী আসবে এবছর আমাদের পার্সোনাল অথবা অফিসিয়াল লেটার রাইটিং কিন্তু পরীক্ষায় আসবে বোঝা গেল কী বললাম তাহলে আমরা কী কী প্র্যাকটিস করব আমরা এবছরের জন্য নোটিস রাইটিং রিপোর্ট রাইটিং লেটার রাইটিং এস্টি রাইটিং এবং প্রসেসিং রাইটিং এই পাঁচটা বিষয় কিন্তু আমাকে প্র্যাকটিস করতেই হবে এবং আমাদের পরীক্ষায় কিন্তু এই পাঁচটা বিষয়ের মধ্যেই প্রশ্ন আসবে কি বললাম বোঝা গেল এবার দেখা যাক নোটিস রিপোর্ট এবং লেটার আসার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি কি বললাম নোটিস রিপোর্ট এবং লেটার আসার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি তবে আমাকে অবশ্যই স্টোরি এবং প্রসেসিংটাও কিন্তু দেখে রাখতে হবে শুধু যে আমি এই তিনটেই করব তাতেই পরীক্ষাতে আসবে নিশ্চিতভাবে কেউ বলতে পারবে না যদি কেউ বলে যে এই তিনটে আসবে হ্যাঁ আমিও বলছি এই তিনটে আসার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি কিন্তু নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয় যে এই তিনটেই আসবে কারণ স্টেডিও প্রসেসিং যে আসবে না সেটার কোনো গ্যারান্টি নেই যে কারণে বলে রাখছি অন্যতম এই চারটে বিষয় অর্থাৎ নোটিস রিপোর্ট লেটার এবং স্টোরি তোমরা কিন্তু ভালোভাবে প্র্যাকটিস করবে এবার দেখো এই নোটিস রিপোর্ট এবং লেটারের আমরা মূল যে সাজেশান সেটা তোমাদের আমি দিয়ে দিচ্ছি যে কোন কোনগুলো পড়বে এবং আশা রাখছি বিগত বছরে যেমনভাবে কমন পেয়েছিলে যারা পরীক্ষা দিয়েছে তারা জানে ঠিক এবছরও কিন্তু তোমরা ঠিক হুবহু কমন পাবে কিন্তু এই যে স্টোরি রাইটিং এর সাজেশন করা বড্ড টাফ ব্যাপার কেন কারণ একে কিন্তু সঠিকভাবে বলা যায় না আমরা বলতে পারি যে তিন চারটে গল্প কারণ গল্পের তো শেষ নেই কোন গল্প আসবে তারও কোনো গ্যারান্টি নেই আর গল্পর কি করে দেবো যে এই গল্পটা আসবে কোনো ইমাজিনেশনও করা যায় না যে কারণে একটা কিন্তু লেখা সম্পূর্ণরূপে তোমাকে প্র্যাকটিস করতে হবে আমি যদিও দুই তিনটে গল্প বলে দেবো কিন্তু এটা কিন্তু আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারবো না যে এই গল্পটাই আসবে কিন্তু অন্যান্য যে কটা বিষয় রয়েছে অর্থাৎ নোটিস রিপোর্ট এবং লেটার এখান থেকে যে মূল সাজেশনগুলো দেবো আশা রাখছি যে তার মধ্যে দিয়েই তোমরা পরীক্ষাতে কেমন পাবে তো চলো আমরা ইম্পর্টেন্ট প্রশ্নগুলো দেখে নিই তার আগে বলি যারা এখনো চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখো পড়াশোনা নিয়ে এখানে আলোচনা হয় সমস্ত ইম্পর্টেন্ট বিষয় এখানে পাবে পরীক্ষার প্রশ্নের সঙ্গে আমাদের আজকের আলোচনা মিলিয়ে দেখবে এটুকু বললাম এবার চলো আমরা মূল সাজেশনটাকে দেখে নিই প্রয়োজনে সাজেশনগুলো অবশ্যই প্রশ্নগুলো রেডি করে ফেলো ফাইনাল পরীক্ষার জন্য উপকার আমার না উপকার তোমার হবে এটা মাথায় রেখো চলো প্রশ্নগুলো দেখে না যাক বন্ধুরা তাহলে পরপর আমরা বিষয়গুলো শুরু করে নিই এবং যে বিষয়টা তোমাদের সামনে শেয়ার করছি বা যে টিপসগুলো শেয়ার করলাম সম্পূর্ণ আমাদের স্কুলের ইংরেজির শিক্ষক তার দ্বারাই কিন্তু প্রস্তুত করা তো চলো আমরা সম্পূর্ণ ইম্পর্টেন্ট যে বিষয়গুলো রয়েছে যেগুলো আমাদের পরীক্ষাতে আসার সম্ভাবনা রয়েছে এবং আশা রাখছি যে এর মধ্যে দিয়েই পরীক্ষাতে আসবে সেই বিষয়গুলো তোমাদের শেয়ার করি প্রথম রাইটিং স্কিলের মধ্যে আমাদের যেটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট বা যেটা পরীক্ষায় আসবে সেটা হচ্ছে আমাদের রিপোর্ট রাইটিং তো কী কী রিপোর্ট রাইটিং তোমরা সবচেয়ে বেশি পরিমাণে প্র্যাকটিস করবে তোমাদের বলে রাখি প্রথম হচ্ছে উড়িষ্যা করমণ্ডল এক্সপ্রেস অ্যাক্সিডেন্ট খুব ইম্পর্টেন্ট তোমরা জানো যে ভারতবর্ষে কিছুদিন আগেই ঘটে যাওয়া একটা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের মধ্যে কিন্তু এটা অন্যতম যেটা কিন্তু প্রচুর মানে মানুষের জীবন আনি হয়েছিল এবং এটা একটা বিভৎস দুর্ঘটনা যাকে বলা যায় তো সেই বিষয় নিয়ে কিন্তু তোমাদের একটা রিপোর্ট রাইটিং আসতে পারে ন
about the utility of morning walk by daily exercise next write a letter to your headmaster for sick leave of absence for it touch write a letter to your friend who lives in mumbai informing him about the greatest festival of west bengal next write a letter to your friend about your experience in the class 10 and your long preparation for madhyamik examination and last suppose your friend west study however by using android phone write a letter to him giving advice as a friend আমি বিষয়গুলো একটু বুঝিয়ে দিই তোমাদের ছোটো করে তাহলে তোমরা বিষয়টা অনেকটা ক্লিয়ারেন্স হয়ে যাবে যেমন রিপোর্ট রাইটিংয়ের ক্ষেত্রে যেটা বললাম একটা হচ্ছে উড়িষ্যা করমণ্ডল দুর্ঘটনা স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডের তোমরা নাম শুনেছো সেই স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডের বিষয়ে রিপোর্ট রাইটিং আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে বিল্ডিং ক্লবস হয়ে যাওয়ার বিষয়ে একটা রিপোর্ট রাইটিং পশ্চিমবঙ্গের সাইক্লোন সম্পর্কে রিপোর্ট রাইটিং প্লাস্টিক প্রবলেম বা প্লাস্টিক পলিউশন সম্পর্কে একটা রিপোর্ট রাইটিং এবং আর একটা হচ্ছে স্কারশন অর্গানাইজড বাই ইউর স্কুল তোমার স্কুল থেকে কোথাও ঘুরতে নিয়ে গেছে সে বিষয়ে একটা রিপোর্ট রাইটিং নেক্সট যেটা অফিসিয়াল এবং পার্সোনাল লেটারের মধ্যে যেটা প্রথম তোমাদের বললাম ব্যাংক ম্যানেজারের কাছে তুমি এডুকেশনাল লোন চাইছো সেই বিষয়ে একটা চিঠি দ্বিতীয়টা তোমাদের যেটা বললাম সেটা হচ্ছে ইউটিলিটি অফ মর্নিং ওয়ার্ক অ্যান্ড ডেলি এক্সারসাইজ মানে উপকারিতা মর্নিং ওয়ার্ক এবং ডেলি এক্সারসাইজের তিন নম্বরটা যেটা বললাম যে তুমি অসুস্থতার কারণে স্কুলে আসতে পারোনি সেই বিষয়ে চিঠি নেক্সট যেটা বললাম রাইট এ লেটার টু ইয়ার ফ্রেন্ড হু লিভস ইন মুম্বাই ইনফর্মিং অ্যাবাউট দ্য গ্রেটেস্ট ফেস্টিভাল অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল অর্থাৎ ওয়েস্ট বেঙ্গলের যে সব থেকে বৃহৎ উৎসব সেই উৎসবকে নিয়ে তুমি আর বন্ধুকে একটা চিঠি লেখো যে মুম্বাইতে থাকে বা এরকম টাইপসের একদম যে হুবহু অক্ষর অক্ষরে মিল পরীক্ষা আসবে সেটা বলা সম্ভব না কিন্তু এই টাইপসেরই কিন্তু পরীক্ষায় তোমরা পাবে নেক্সট যেটা বলবো রাইট এ লেটার টু ইয়ার ফ্রেন্ডস অ্যাবাউট ইউর এক্সপিরিয়েন্স ইন দ্য ক্লাস টেন অর্থাৎ তুমি মাধ্যমিক পরীক্ষার পরীক্ষার্থী হিসেবে তুমি পরীক্ষা দিতে যাচ্ছ এবং তোমার সেই পরীক্ষার দেওয়ার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বা প্রিপারেশন বা প্রস্তুতি সম্পর্কে যে ভাবনা চিন্তাগুলো করেছো সেই বিষয় নিয়ে একটা চিঠি এবং নেক্সট হচ্ছে ইউর ফ্রেন্ড ওয়েস্ট স্টাডি তোমার বন্ধু প্রচুর সময় নষ্ট করে মোবাইলে সময় ঘন্টার পর ঘন্টা তো সেই বিষয়ে তোমার বন্ধুকে অ্যান্ড্রয়েড ফোন যাতে সে নর্মালি ইউজ করে বা প্রয়োজনে ব্যবহার করে সেই বিষয়ে বা সতর্ক বার্তা জানিয়ে তোমার বন্ধুকে একটা চিঠি লেখো খুব খুব ইম্পর্টেন্ট কিন্তু এই চিঠিগুলো ঠিক আছে কারণ লেটার রাইটিং কিন্তু এবছর প্রতিবারের নাই এবছরও আসবে নেক্সট আমরা যে বিষয়টা জানবো সেটা হচ্ছে নোটিস রাইটিং তো দেখো নোটিস তো অনেক টাইপসের নোটিস আসে তো স্বাভাবিকভাবে আমাদের ইংলিশের ক্ষেত্রে যেটা তোমাদের বললাম যে তিনটের ভেতরে তিনটে আমাদের করতে হয় কোনো অপশান থাকে না কোনো অর্থ না হ্যাঁ তো সে কারণে আমাদের প্রত্যেকটা বিষয়ে করতে হয় তো চলো নোটিসের মধ্যে যে বিষয়গুলো আমাদের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্রথম হচ্ছে সাপোজ ইউ আর দ্য সেক্রেটারি অফ দ্য ইকো ক্লাব অব ইউর স্কুল নাও রাইট এ নোটিস ফর দ্য স্টুডেন্ট অফ সেফ ড্রিঙ্কিং ওয়াটার টু মেক দেম কনসিয়াস অ্যাবাউট দ্য প্রবলেমস অফ ড্রিঙ্কিং ওয়াটার অর্থাৎ সেফ ড্রিঙ্কিং ওয়াটার বিষয়ে একটা নোটিস রাইটিং করতে হবে অ্যাজ এ সেক্রেটারি সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ক্লাব অফ ইউর স্কুল রাইট এ নোটিস রিকোয়েস্টিং স্টুডেন্ট ফর ডোনেট ফ্রিলি টু এ রিলিফ ফান্ড ফর এ ফ্লাড ইন কেরালা অর্থাৎ এটা আমি কেরালা উল্লেখ করে দিয়েছি কিন্তু এটা শুধুমাত্র কেরালা নয় যে কোনো বিষয়ে একটা রিলিফ ফান্ড তৈরির জন্য তোমার স্টুডেন্টদের সংগঠিত করে তাদের কাছ থেকে একটা ডোনেশন চাওয়ার জন্য একটা নোটিস তৈরি করতে হবে তোমাকে নেক্সট অ্যাজ এ সেক্রেটারি অফ ইউর ভিলেজ ক্লাব ইস্যু এ নোটিস ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প তো বুঝতে পারছো যে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পে মানে রক্তদানের যে শিবির হবে সেই বিষয় নিয়ে একটা নোটিস জারি করতে হবে ইউর ক্লাব অর্গানাইজড আই ট্রিটমেন্ট ক্যাম্প তোমার এলাকায় একটা আই ট্রিটমেন্ট ক্যাম্প হচ্ছে সেই বিষয়ে জানিয়ে একটা নোটিস তৈরি করতে হবে রাইট দ্য সেক্রেটারি অফ ইউর স্কুল হেলথ ক্লাব ইউর নোটিস রিকোয়েস্টিং টু স্টুডেন্ট টু জয়েন এ গার্বেজ ক্লিনিং অপারেশন অর্থাৎ একটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভিযান অর্থাৎ পরিষ্কার করা বিভিন্ন যে নোংরার স্তূপগুলো তৈরি হয়েছে সেগুলোকে ক্লিয়ার করা সেই বিষয় নিয়ে একটা নোটিস তৈরি নোটিস দিতে হবে যাতে সবাই মিলে মিশে সেই কাজটা করা যেতে পারে নেক্সট সাপোজ ইউ আর দ্য সেক্রেটারি অফ দ্য স্টুডেন্ট ওয়েলফেয়ার কমিটি অফ ইউর স্কুল দ্য লোকাল পুলিশ স্টেশন ইজ অর্গানাইজড এ কুইসকাম এক্সটেম্পোর ইন ইজ দিস কম্পিটিশন রাইট এ নোটিস ইনফর্মিং and inviting student of class 10 and 12 to participate in the program অর্থাৎ তোমার পুলিশ স্টেশন নিয়ারেস্ট পুলিশ স্টেশন তারা একটা প্রোগ্রাম তৈরি করছে একটা ওয়েলফেয়ার কমিটির মাধ্যমে তুমি সেটা জানিয়ে দাও যে বা তুমি যে ওয়েলফেয়ার কমিটি রয়েছো সেই ওয়েলফেয়ার কমিটির মাধ্যমে তুমি জানিয়ে দাও যে এই কুইজ কম্পিটিশনে যেন সকলে টেন এবং টুয়েলভের ছাত্রছাত্রীরা তারা যাতে যায় এবং সেইভাবে তারা ইনভাইট গ্রহণ করে বা আমন্ত্রণ গ্রহণ করে এই বিষয়ে একটা তোমাকে নোটিস করতে হবে নেক্সট যেটা বলবো নাইট এ নোটিস ইনফর্মিং দ্য স্টুডেন্ট অ্যাবাউট দ্য ডেঙ্গু অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্প হুইস উইল বি অর্গানাইজড বাই ইউর স্কুল অর্থাৎ একটা
এবং লাস্ট ইউর স্কুল হ্যাজ ডিসাইডেড টু অবজার্ভ দ্য রবীন্দ্র জয়ন্তী অন ইউর স্কুল অ্যাজ এ সেক্রেটারি অফ দ্য স্টুডেন্ট কালচার কমিটি রাইট এ নোটিস টু দ্য স্টুডেন্ট অফ ইউর স্কুল তো ঠিক এইভাবে তোমাকে একটা নোটিস করতে হবে যে রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসব হবে সেই উৎসবটা একটা কালচারাল কমিটি তৈরি করার মধ্য দিয়ে তোমাকে মানে তুমি সেই কালচারাল কমিটির একটা সদস্য এবং মানে সেক্রেটারি এবং তুমি সেই নোটিসটা করবে যাতে করে সবাই সেইভাবে কন্ট্রোল করতে পারো অনুষ্ঠানটা তো এই যে আমি তোমাদের বিভিন্ন নোটিসগুলো বললাম তোমরা হয়তো ভাবো চারটা নটা নোটিস কিন্তু দেখো প্রত্যেকটা বিভিন্ন টাইপসের নোটিস কিন্তু এখানে দিয়েছি যে কারণে তোমাদের একটু প্র্যাকটিসও হয়ে যাবে কারণ বিভিন্ন টাইপসের নোটিস যখনই তুমি প্র্যাকটিস করবে দেখো যেমন ধরো সাপোজ এখানে আমি এখানে দিয়েছি অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্প অফ ডেঙ্গু অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্প এখানে ডেঙ্গু অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পটা না দিয়ে তোমাকে করোনা অ্যাওয়ারেন্স ক্যাম্প অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্প দিতে পারে তোমাকে একটু ঘুরিয়ে ম্যালেরিয়া অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্প দিতে পারে পলিউশন অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্প দিতে পারে তো লেখার প্যাটার্ন কিন্তু একই রকম আসবে এই বিষয়টা কিন্তু তোমাকে জেনে রাখতে হবে নেক্সট যে বিষয়গুলো বলবো সেটা হচ্ছে প্রসেসিং প্রসেসিং এর ভেতরে কি কি ইম্পর্টেন্ট রয়েছে দেখো হাউ রেইন ইস ফর্মড হাউ ম্যাঙ্গো পিকেল লেমন স্কোয়াশ অরেঞ্জ জুস পয়োটোসিপস ইস প্রিপেয়ার কারণ এই প্রত্যেকটা মডেলই কিন্তু সেম টাইপের নেক্সট হাউ স্কুল ম্যাগাজিন ইস পাবলিশড হাউ টি ইস প্রিপেয়ার হাউ ও আর এস ইস প্রিপেয়ার হাউ নিউজ পেপার ইস পাবলিশড হাউ পেপার ইজ মেড হাউ ক্লথ আর ওয়াজড হাউ বিল্ডিং ইস কনস্ট্রাকটেড অ্যান্ড হাউ অরেঞ্জ জুস ইস প্রিপেয়ার তো এই টাইপসের প্রসেসিংগুলো কিন্তু তুমি রেডি করবে এবং লাস্ট যেটা বলবো সেটা হচ্ছে স্টোরি স্টোরির মধ্যে দেখো আমি এটা হাতে গ্যারান্টি যে সাজেশন দিতে পারবো না যেখান থেকে আসবে কারণ অন্যগুলো যেভাবে বললাম কারণ স্টোরির অভাব নেই গল্প প্রত্যেক মুহূর্তে প্রত্যেক ক্ষণে ক্ষণে তৈরি হয় তো যাই হোক তার মধ্যে তোমরা যে যতটা বড় প্র্যাকটিস করবে আমি এখানে কিছু গল্প তোমাদের বলেও দিয়েছি এগুলো তো অবশ্যই প্র্যাকটিস করবে কারণ এগুলো একটা বেসিক যেমন হচ্ছে দ্য ফার্মার অ্যান্ড ইজ আইডিয়াল সংস আর দ্য ওল্ফ অ্যান্ড দ্য এই যে যে গল্পটা রয়েছে এটা দ্য রাইট জাজমেন্টের গল্পটা রয়েছে এ ম্যান ফ্রম দ্য মার্স এটা রয়েছে ব্রেভ গার্ল স্কেপস ম্যারিজ এটা রয়েছে এ ফক্স অ্যান্ড এ ক্রো এটা একদম ছোটোবেলার সেই গল্প এ সলজার অ্যান্ড এ বার্ড সেলার এই গল্পগুলো কিন্তু প্র্যাকটিস করবে তো এগুলো কিন্তু প্র্যাকটিস করতে হবে স্টোরি সাজেশন গ্যারান্টিতে কিছু বলা যাবে না যে এটাই আসবে তবে অন্যান্য যে টাইপসগুলো তোমাদের দিলাম এই টাইপসের বাইরে প্রশ্ন যাবে না এমনকি আশা রাখছি যে যে প্রশ্নগুলো তোমাদের দিলাম হুবহু কিন্তু এই প্রশ্নই তোমরা কমন পেতে চলেছো এটুকু আশা রাখছি এই বলে আজকার জন্য শেষ করলাম সকলে ভারতে কোশ সুস্থ থেকে সাবধানে থেকো ধন্যবাদ